Opäť zdravím všetkých vyznávačov outdoorových aktivít, tentokrát z Malej Fatry. Dnešný výšlap povedie od penziónu a reštaurácie Janka pri autokempingu Trusalova, čo je nedaleko Martina. Po žltej turistickej značke sa najprv dostaneme na Zajacovú, následne po zelenej značke ku chate pod chlebom, odtiaľ cez Snilovské sedlo až na samotný Veľký Krýváň. Celá trasa sa dá zvládnuť za 3 až 4 hodiny, terén je nenáročný, od polovice dosť strmý. Veľký krýván s nadmorskou výškou 1709 metrov je najvyšší vrch pohoria Malá Fatra. Nachádza sa na hlavnom hrebení krývánskej časti Malej Fatry, ktorá po ňom nesie svoje meno. Tento lučnatý vrch s vrcholom nad hornou hranicou rozšírenia kosodreviny je výborným vyhliadkovým bodom s kruhovým výhľadom. Susedí s vrchmi pekelník a chleb, od ktorých ho oddelujú sedlá bublen a snilovské sedlo. Z južnej strany krivanskej časti Malej Fatry je aj známa chata pod chlebom. Je tu najvyššie položená turistická horská chata v Malej Fatre s celoročnou prevádzkou. Prvé zmienky o chate pod chlebom sú známe z obdobia slovenského štátu. V roku 1945 bola vypálená ustupujúcimi nemeckými vojakmi. Neskôr bola na pôvodných základoch obnovená, ale 12. apríla 1982 opäť vyhorela. Súčasná chata je postavená na mieste hospodárskej budovy bývalej chaty. Verím, že váš výstup povede na vrchol v priaznivejšom počasí ako ten môj. Cestou bola veľmi zlá viditeľnosť a silný vietor. Napriek tomu som tesne pod vrcholom stretol partičku českých turistov. Na chate je možnosť ubytovania a stravovania. Vyprážaný sír s hranolkami tu však nehľadajte. Podáva sa tu tradičná slovenská kuchyňa. Každá izba v chate má svoje meno podľa výhľadu z jej okna. Magura, chleb, kríváň. Izby sú viac zložkové a keď sa nezmestíte do jednej z nich, budete ubytovaní v podkroví. Tam sú miestnosti dve. Vyspí sa v nich okolo 30 ľudí. Určite sa na veľký kríváň po reportáž vyberiem aj v lete. Aby som videl, kde som to vlastne bol. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať palec hore a kliknite na odoberať kanál. Dúfam, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.